বিসমিল্লা রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে নবম দশম শ্রেণীর ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের সকল শিক্ষার্থীদের স্বাগত আমি মোহাম্মদ মাহবুর রহমান তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি ষষ্ঠ অধ্যায় হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের জাবেদা চাপ্টারটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা জাবেদাকে বলা হয় মাদার অফ অ্যাকাউন্টিং আজকে সেই ইম্পর্টেন্ট চাপ্টারটি আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এটা আমি আলোচনা করব নবম এবং দশম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখবা প্রথমে আমরা আলোচনা করব অর্থ ও সংজ্ঞা ইংরেজি জার্নাল শব্দটি ফরাসি যার শব্দ হতে এসেছে ফরাসি যার শব্দ হতে এসেছে এখানে যার শব্দের অর্থ দিন যার শব্দের অর্থ দিন বা দিবস এই তথ্যটা তোমাদের নৈবৃত্তিকে কাজে লাগবে অর্থাৎ বহু নির্বাচনী প্রশ্নে পরীক্ষা আসবে যার শব্দের অর্থ কি তখন তোমরা দেখবা দিবস বা দিন জার্নাল এর বাংলা পরিভাষা হলো জাবেদা বা দৈনিক বই অর্থাৎ প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেনগুলো ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে অর্থাৎ প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেনগুলো সংগঠিত হওয়ার পর পর তারিখের ক্রম অনুসারে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় জাবেদা বা জার্নাল বা দৈনিক বই বা আমাদের সঙ্গে জানা হলো চলে যাব জাবেদার গুরুত্বে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আলোচনা করব জাবেদার গুরুত্ব জাবেদা আমাদের নানান কাজে লাগে যেমন খতিয়ানের সময় জাবেদা লাগবে আমাদের খতিয়ান থেকে আবার খতিয়ানের জের নিয়ে প্রস্তুত করতে হয় রেওয়ামিল সেই রেওয়ামিল থেকে আবার প্রস্তুত করতে হয় আর্থিক বিবরণী তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জাবেদা না হলে খতিয়ান হবে না বা সহায়ক হবে না বা বুদ্ধটি থেকে যাবে সে তো জাবেদার গুরুত্ব অত্যাধিক এখন আমরা জাবেদার গুরুত্ব তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড বইয়ে ছয়টা আছে পরীক্ষা আসতে পারে যে জাবেদার গুরুত্ব কয়টি তোমরা অবশ্যই অ্যান্সার দিবা ছয়টি আসো জাবেদার গুরুত্বের মধ্যে প্রথম পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করি এক নম্বর পয়েন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ জাবেদার মধ্যে প্রতিদিন অসংখ্য লেনদেন কারবার সংগঠিত হয় সেই লেনদেনগুলো প্রথমেই ডেবিট কার্ডিট বিশ্লেষণ করে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় এরপরে আসো লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা জাবেদার যেহেতু প্রতিদিন অসংখ্য লেনদেন সংগঠিত হয় তাহলে মোট কয়টা লেনদেন সংগঠিত হয়েছে এবং তার মোট টাকার পরিমাণ কত এই তথ্যটাও জানা যায় জাবেদা থেকে তাহলে লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা যায় জাবেদা থেকে এদিক থেকেও জাবেদাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন আলোচনা করব দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ নিশ্চিত যেহেতু প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেনগুলো ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয় সেহেতু ওখানে দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ নিশ্চিত হয়ে যায় অর্থাৎ যত পরিমাণ টাকা দ্বারা ডেবিট হবে ঠিক ওই পরিমাণ টাকা দ্বারা ক্রেডিট হওয়াটাই হলো দ্বৈত সত্তা আর এই দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ জাবেদার মধ্যে নিশ্চিত হয় ভুল ত্রুটি হ্রাস জাবেদা প্রস্তুত করা হয় হিসাবের পাকা বই বা স্থায়ী বই খতিয়ানের পূর্বে জাবেদা প্রস্তুত করা হয় তোমার হিসাবের পাকা বই বা স্থায়ী বই খতিয়ানের পূর্বে সেহেতু খতিয়ানের ভুল ত্রুটি হ্রাস পায় জাবেদা করার ফলে এবং কোনো লেনদেন মিস হওয়ার সম্ভাবনা বা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ সূত্র দেখা যায় ভবিষ্যতে খতিয়ানে কোনো সমস্যা হলে অমুক তারিখের লেনদেনটি কি ছিল কিভাবে হয়েছিল সকল তথ্য জানা যায় জাবেদা থেকে তাহলে ভবিষ্যৎ সূত্র হিসাবেও কাজ করে পাকা বহির সহায়ক পাকা বহির সহায়ক এখানে পাকা বই মানে বোঝানো হয়েছে খতিয়ানকে খতিয়ান খতিয়ানকে এখানে পাকা বই বা স্থায়ী বই বলা হয় 
তো খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় জাবেদার সহায়তা নিয়ে তো দেখা যাচ্ছে যে খতিয়ানকে সহায়তা করে আমাদের জাবেদা তো আমাদের পয়েন্টগুলো বিশ্লেষণ পরিশেষে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি যে জাবেদা জাবেদার গুরুত্ব অপরিসীম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা জাবেদার নমুনা ছক নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ জাবেদার নমুনা ছক আসলে যেহেতু নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে এটা সম্পূর্ণই নতুন এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে এটা পুরাতন তাহলে উভয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যেভাবে যে যেমন এটা রিপিট হবে জ্ঞানটা ক্লিয়ার হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ঠিক একইভাবে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরও শিখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই জন্য আমি যাবে সাধারণ জাবেদার নমুনা ছকটি বোর্ডে দেখাচ্ছি আমাদের জাবেদায় কলম থাকবে পাঁচটি জাবেদার ছকে কলম থাকবে কয়টি পাঁচটি এম সিকিউতে আসে যে জাবেদার ছকে কয়টি কলম থাকে বা জাবেদার ছকে কয়টি ঘর থাকে তো আমরা স্পষ্ট হলাম যে জাবেদার ছকে মোট আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি কলম থাকে জাবেদার ছকে পাঁচটি কলম থাকে তার মধ্যে প্রথমটা হলো তারিখ অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনগুলো তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এখানে তারিখের ক্রম বলতে বোঝানো হয়েছে দু হাজার সাপোজ মনে করো দু হাজার মার্চ এক একের পরে অবশ্যই একের পরে আমাদের চলে আসবে মার্চের তিন তারপরে মার্চের সাত এটা হলো তারিখের ক্রম কিন্তু এমনটা কখনো হবে না যে মার্চের সাত তারপরে মার্চের তিন এমনটা হবে না এটা ভুল এটা ভুল পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম যে তারিখের গড়ে আমাদের প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেনগুলো তারিখের ক্রম অনুসারে লিখতে হবে অর্থাৎ একের পরে একের পরে আসবে আমাদের তিন তিনের পরে সাত প্রয়োজন হলে তারপরে দশ তারিখের ক্রমটা বজায় রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরে আমাদের বিবরণ এখানে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে যেমন মনে করো নগদে পণ্য ক্রয় এখানে আমরা লিখব ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ প্রতিদিন আর্থিক লেনদেনগুলোকে হ্যাঁ ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে বিবরণের গড়ে লিখতে হবে তারপরে ঘটার নাম খতিয়ান পৃষ্ঠা অর্থাৎ খতিয়ানের যে পৃষ্ঠায় উক্ত লেনদেনটি অন্তর্ভুক্ত হবে সেই পৃষ্ঠা নাম্বারটা এখানে লিখতে হয় বা লেখা থাকে তারপরে আমাদের সাপোজ মার্চের এক তারিখে আমরা পণ্য ক্রয় করেছিলাম পাঁচ হাজার টাকার কত টাকার পাঁচ হাজার টাকা তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট ডেবিটের গড়ে পাঁচ হাজার টাকা লিখব এবং সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট গড়ে লিখব আমরা তাহলে জাবেদার ছক সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা জানতে পারবো জাবেদার শ্রেণী বিভাগ আমাদের নৈবিত্তিকে আসতে পারে জাবেদাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় জাবেদাকে ভাগ করা যায় দুই ভাগে एक विशेष जाबेदा और एक हलो प्रकृत जाबेदा तो जाबेदा के कय भागे भाग करा जाए जो बहुनिर्वाचन प्रश्न आसे तुम्हारा उत्तर दीवा जाबेदा के भाग करा जाए दुई भागे एन से भागे प्रथम हल विशेष जाबेदा से विशेष जाबेदा के आर भाग करा जाए पाँच भागे सरि विशेष जाबेदा के भाग करा जाए छय भागे বিশেষ জাবেদাকে ভাগ করা যায় ছয় ভাগে আর প্রকৃত জাবেদাকে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে এখন আমাদের নৈবিত্তিক বা বহু নির্বাচনের প্রশ্নগুলো ক্লিয়ার হল যে বিশেষ জাবেদাকে ভাগ করা যায় ছয় ভাগে আর প্রকৃত জাবেদাকে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বিশেষ জাবেদার প্রকারগুলো কি কি ক্রয় যাবেদা বিক্রয় যাবেদা ক্রয় ফেরত যাবেদা বিক্রয় ফেরত যাবেদা নগদ প্রাপ্তি যাবেদা নগদ প্রদান যাবেদা আমরা এখন আলোচনা করব ক্রয় যাবেদায় কোন লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ হবে 
শুধুমাত্র বাকিতে ক্রয় জাতীয় লেনদেনগুলোই ক্রয় জাবেদা লিপিবদ্ধ হবে বিক্রয় জাবেদা লিপিবদ্ধ হবে ধারে বা বাকিতে বিক্রয় করা লেনদেনগুলো বাকিতে ক্রয় করা পণ্যগুলো কোনো কারণে ফেরত দিলে সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে ক্রয় ফেরত যাবেদায় একইভাবে ধারে বা বাকিতে বিক্রয় করা পণ্যগুলো ফেরত আসলে লিপিবদ্ধ করতে হবে বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় আমি আবারও বোঝাচ্ছি বাকিতে ক্রয় করলে ক্রয় যাবে দেয় বাকিতে বা ধারে বিক্রয় করলে বিক্রয় যাবে দেয় এবং ওই ক্রয় এবং বিক্রয় করা লেন লেনদেনগুলো যদি ফেরত আসে যদি ফেরত আসে ক্রয় ফেরত নেই ক্রয় করা জিনিসগুলো ফেরত দিতে হলে ক্রয় ফেরত যাবে দেয় আর বিক্রি করা পণ্যগুলো যদি ফেরত আসে সেগুলো হবে বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় আমাদের অবশিষ্ট রয়ে গেল নগদ প্রাপ্তি যাবে দা যে কোনো ওয়েতে ব্যবসায়ে নগদ টাকা নগদ টাকার আগমন ঘটলে সেগুলোই নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আসবে যেমন ভাড়া প্রাপ্তি হ্যাঁ পণ্য বিক্রয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো এগুলো আমাদের নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় আসবে আর নগদ প্রদান যাবে দেয় যে সকল ওয়েতে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা একইভাবে যে কোনো ওয়েতে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকার বহির্গমন ঘটলে সেগুলো যাবে নগদ প্রদান যাবে দেয় যেমন বেতন প্রদান করছি নগদ টাকা চলে গিয়েছে পণ্য ক্রয় করেছি নগদ টাকা চলে গিয়েছে এ সকল নগদ প্রদানগুলো নগদ প্রদান যাবে দেয় লিপিবদ্ধ হবে আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখানে অল্প একটু মিস্টেক করেছিলাম ক্রয় যাবে তোর উদাহরণ দিইনি এখানে সকল প্রকার ধারে ক্রয় মানে বাকিতে পণ্য ক্রয় বা মিস্টার কাউসারের নিকট হতে ধারে ক্রয় বা মিস্টার কাউসারের নিকট হতে ক্রয় হ্যাঁ এই বাকিতে ক্রয়গুলো ক্রয় যাবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে একইভাবে বাকিতে বিক্রয়গুলো রহিমের নিকট বিক্রয় বা ধারে বিক্রয় এগুলো বিক্রয় যাবে দেয় অন্তর্ভুক্ত হবে তদ্রুপ ওই ফেরতগুলো ক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় লিপিবদ্ধ করতে হবে এখন আমরা আলোচনা করব সংশোধনী যাবে দা হিসাব বিজ্ঞানে কোনো ভুল হলে সেটা কাটাকাটি কাটাকাটি করার কোনো নিয়ম নাই আমাদের বিপরীত দাখিলা দিয়ে বা সংশোধনী যাবেদা দিয়ে হ্যাঁ আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করতে হয় অর্থাৎ ভুল হ্রাস করার জন্য বা ভুলকে হ্যাঁ ঠিক করার জন্য যে যাবেদা প্রদান করা হয় সেটাই হলো সংশোধনী যাবেদা তারপরে আসো সমন্বয় যাবেদা এখানে সমন্বয় যাবেদা হলো আমাদের মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো যেগুলো আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আলোচনা করব সমন্বয় চাবেদা অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় আমাদের সকল প্রকার বকেয়া বা অগ্রিম খরচ এবং প্রাপ্য বা বকেয়া আয় বা অগ্রিম প্রাপ্ত আয় এবং কুরিম সঞ্চিতি বা অবচয় ইত্যাদি লেনদেনগুলো প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে যাবেদা প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলা হয় সমন্বয় যাবেদা অর্থাৎ যেমন অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ বা বকেয়া বেতন ইত্যাদি লেনদেনগুলো প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে যাবেদা প্রস্তুত করা হয় তাকে সমন্বয় যাবেদা বলে একটা উদাহরণ দিচ্ছি বকেয়া বেতন পাঁচশো টাকা এর সমন্বয় যাবে দেওয়া হবে তোমার বেতন হিসাব ডেবিট পাঁচশো এবং বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট পাঁচশো এটাই হলো আমাদের সমন্বয় যাবে দা সমন্বয় যাবে দা হলো আমাদের বকেয়া বা অগ্রিম খরচ বকেয়া বা অগ্রিম আয় এবং কুরিন সঞ্চিতি ইত্যাদিগুলো ইত্যাদিগুলোর জন্য যে লেনদেন ইত্যাদি লেনদেনগুলোর জন্য যে প্রাথমিক বইতে যাবেদা দেওয়া হয় সেটাই হলো সমন্বয় যাবেদা সমাপনী যাবেদা এটাও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় আমাদের যে মুনাফা জাতীয় আয় বা ব্যয়গুলোর হিসাব বন্ধ করার জন্য মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয় হিসাব বন্ধ করার জন্য যে দাখিলা দেওয়া হয় সেটাই হলো সমাপনী দাখিলা প্রারম্ভিক যাবেদা প্রারম্ভিক যাবেদা হলো গিয়ে 
प्रारंभिक जबदा हलो एक बसर शेषे जो लेंदेनगुलो थे से बला समापनी ओ लेंदेनगुलो परवर्ती बस शुरूते हो जाए प्रारम्भिक से हल प्रारम्भिक जबेदा अर्थात बस शुरूते एक तारीखे पूर्वर्त पूर्ववर्ती बसर हिसाब से जेरगुलो नहीं जे दाखिला प्रदान सेटाई हल प्रारम्भिक जबेदा अन्न्य जबेदा विशेष जबेदा एवं प्रकृत जबेदार मध्य जे सकल लेंदेनगुल अंतर्भुक्त होना ओ सकल लेंदेन जे जबेदा अंतर्भुक्त से बला है अन्न्य जबेदा धन्यवाद एखरा परवर्ती टपिक्स डुबो शेष ना वोटा शेष प्रिय शिक्षार्थी एखरा डेबिट क्रेडिट निर्णय सूत्र जानब कारण डेबिट क्रेडिट निर्णय सूत्र छाड़ा जबेदा करते पर ना प्रिय शिक्षार्थी हिसाब समीकरण मध्य छिल सम्पद खरच आय दाय मालिकाना सत्व एन सम्पद एवं खरच बृद्धि पेले डेबिट ह्रास पेले क्रेडिट सम्पद बृद्धि पेले डेबिट सम्पद ह्रास पेले क्रेडिट एक ही भाव व्यय खरच एक ही कथा व्यय खरच बृद्धि पेले डेबिट व्यय खरच ह्रास पेले क्रेडिट हमें उदाहरण दीची प्रिय शिक्षार्थी उदाहरण हे जेम आसबाबपत्र क्रय आसबाबपत्र क्रय कत पाँच हजार टाक आसबाबपत्र क्रय फले आसबाबपत्र नाम सम्पद बृद्धि पे आसबाबपत्र डेबिट हो आसबाबपत्र हिसाब डेबिट एवं नगदान हिसाब क्रेडिट कत टा पाँच हजार टाक प्रिय शिक्षार्थी देखते पासी सम्पद बृद्धि पेले डेबिट हमें आसबाबपत्र क्रय कर आसबाबपत्र बृद्धि पे आसबाबपत्र हिसाब डेबिट तेल आसबाबपत्र क्रय फले व्यवसा थे नगद टाक ह्रास पे तो नगद टाकर एक सम्पद तो सम्पद सम्पद ह्रास पे क्रेडिट तर नगदान हिसाब क्रेडिट ता सम्पद बृद्धि पेले डेबिट सम्पद ह्रास पेले क्रेडिट बेपार क्लियर जदि एम हत दालान कोठा क्रय बीस लाख टाक दालान कोठा हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट जदि एम हत कम्पिटार क्रय अफिस सरंजाम हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट कम्पिटार के अफिस सरंजाम बला है क्या कारण कम्पिटार टाइप रईटार फ्रिज फैन जगह इलेक्ट्रनिक जंत्र एवं एक बड़ो सेगल के बला है अफिस सरंजाम अफिस सरंजाम क्रय कर ले अफिस सरंजाम हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट जो एम हत चेकर माध्यम ए सी क्रय चेकर माध्यम ए सी क्रय अफिस सरंजाम डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट चेकर माध्यम आसबाबपत्र क्रय आसबाबपत्र हिसाब डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट प्रिय शिक्षार्थी एन जो देखी व्यय खरच 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 बाढ़ डेबिट जेमन वेतन प्रदान वेतन प्रदान पाँच टाक पाँच हजार टाक वेतन प्रदान पाँच हजार टाक तेरा लिखते परि वेतन हिसाब डेबिट एवं नगदान हिसाब क्रेडिट एखान देखा जातन प्रदान करतन प्रदान कर वेतन प्रदान फले वेतन प्रदान फले व्यवसायर नगद टाक ह्रास पे तो नगद टाक सम्पद सम्पद ह्रास पेले क्रेडिट एक ही भाव वेतन तो हमारे खरच वेतन देवार फले वेतन प्रदान करार फले खरच बृद्धि पे खरच बृद्धि पेले खरच बृद्धि पेले खरच बृद्धि पेले डेबिट ताल वेतन की खरच वेतन की छो हमार खरच ताल खरच बृद्धि पेले डेबिट तेल वेतन हिसाब डेबिट नगदन हिसाब क्रेडिट ताल 
সম্পদ এবং খরচ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় একইভাবে তিনোটা আইটেম হ্রাস পেলে ডেবিট হয় ধরা যাক আইনে আমি একটা এক্সাম্পল দিই পণ্য বিক্রয় পণ্য চেকে বিক্রয় পণ্য চেকে বিক্রয় তিন হাজার টাকা তাহলে কি হচ্ছে চেক মানে ব্যাংক আর বিক্রয় পণ্য নামে কোনো হিসাব হয় না পণ্য মাল চেক প্রবৃত্তি নামে কোনো হিসাব হয় না তাহলে পণ্য চেকে বিক্রয় চেকের ফলে আসবে ব্যাংক বিক্রি করলে আমার আয় হয় কি হয় আয় হয় তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তিন হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখতে পেলাম যে পণ্য চেকি বিক্রয় এর ফলে আমার আয় হয়েছে আয় হলে কি হয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট তাহলে আয়টা আমার কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কার জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে বিক্রয়ের জন্য তাহলে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এর ফলে আমার কি বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিভাবে ব্যাংকে টাকা বাড়ছে চেকের ফলে আমার ব্যাংকে টাকা বাড়ছে তাহলে সম্পদ বাড়লে কি ছিল ডেবিট তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখব দায় দায়ও একই অবস্থা বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট যেমন বাকিতে পণ্য ক্রয় বাকিতে পণ্য ক্রয় বাকিতে মানে ধারে ধারে পণ্য ক্রয় দুই হাজার টাকা এর ফলে আমার দায় বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে কি হয়েছে আমার দায় বাকিতে ক্রয় করলে দায় বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং বাকিতে ক্রয় করলে ক পা ক পা বি দে কপালে আচ্ছা ক পা ক এর সাথে পাওনাদার সম্পর্ক ক্রয়ের সাথে পাওনাদারের সম্পর্ক ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম পেলাম যে দায় ক্রয় তো একটা খরচ খরচ বাড়লে কি ডেবিট আমরা পূর্বে শিখেছি খরচ বাড়লে ডেবিট তাহলে ক্রয়ের ফলে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং ধারে ক্রয়ের ফলে দায় ধারে ক্রয়ের ফলে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রয়ের সাথে পাওনাদারের সম্পর্ক তাই পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এখন আমাদের বাকি রয়ে গেল মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্বটা বুঝাইলে আমাদের আজকে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র এবং জাবেদা মোটামুটি ক্লিয়ার এবং আগামী ক্লাস আমরা বাকিটা আলোচনা করব সেটা হলো এটা এখন আমরা আলোচনা করব মালিকানা সত্ত্ব মার্চ এক দু হাজার নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা ব্যবসা শুরু শুরু বা আরম্ভ থাকলে শুরু বা আরম্ভ থাকলে মূলধন হয় কি হয় মূলধন হয় শুরু বা আরম্ভ থাকলে মূলধন হয় অর্থাৎ মালিক ব্যবসা শুরু করার জন্য যা দেয় তাই মূলধন নগদ দিলেও মূলধন চেক দিলেও মূলধন আসবাপত্র দিলেও মূলধন অর্থাৎ ব্যবসাটা শুরু করার জন্য মালিক যা দেয় সেটাই মূলধন আর মূলধনটাই হলো মালিকানা সত্ত্ব মূলধনটাই কি মালিকানা সত্ত্ব তাহলে মালিক মার্চ এক তারিখে নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসাটা শুরু করছে তাহলে ব্যবসা আমার কী বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ টাকা নগদ নগদান তাহলে নগদান হিসাব ডেবিট হবে নগদান হিসাব ডেবিট এবং কি হবে শুরু থাকলে কি হয় বলছিলাম মূলধন মূলধন হিসাব ক্রেডিট কত টাকা বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় 
কিভাবে বৃদ্ধি পেল মালিক যেহেতু 20000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করছে আর শুরু করলে কি হয় মূলধন হয় আর মূলধনটাই হলো মালিকানার সত্তার অংশ তাহলে টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে ব্যবসায়ে মূলধন বাড়ছে যেহেতু মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে মূলধন একটা মালিকানার সত্ত মালিকানার সত্ত বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় তাই মূলধন হিসাব ক্রেডিট আর এই মূলধনের বিপরীতে ব্যবসায় কি কিসের আগমন হয়েছে নগদ অর্থের আর সেই নগদ অর্থটাই হলো সম্পদ আর সম্পদ বাড়লে হয় ডেবিট অর্থাৎ নগদ হিসাব ডেবিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে আর আলোচনা করতেছি না আমরা আগামী কাল এই দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রয় যাবে আলোচনা করব পাশাপাশি ব্যাপক হারে সাধারণ যাবে আলোচনা করব এই ফাঁকে তোমরা বারবার মোবাইলটা স্কিপ করে টেনে টেনে এই ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় সূত্রগুলো বারবার ফলো আপ করবা তোমাদের উপকার হবে এই করোনার পরিবেশে তোমরা সবাই ঘরে থাকবা সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম